வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூக்கு கவர்மெண்ட் வெளியிட்ட டிஎன்பிசி வெளியிட்ட மாடல் கொஷின் பேப்பரோட ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறேன் ஆல்ரெடி ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் உள்ள கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் சில கொஷின்ஸ் வந்து டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு நான் அந்த கொஷினை வந்து நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பாண்டிய அரசு உலகிலேயே மிகவும் செல்வ செழிப்புடனும் அற்புதமான அழகுடனும் காணப்படும் பகுதி என புகழாரம் சூட்டியவர் யாரு இதை சொன்னவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மார்க்கோ போலோ 52 டூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்காணும் சென்னை மாகாண ஆளுநர்களில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளித்ததுடன் அதற்கான செலவினங்களை முதலீடாக கருதிய ஒருவரின் நினைவாக பொதுமக்கள் வழங்கிய நிதியை கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு சென்னையில் சிலை நிறுவப்பட்டது அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தாமஸ் மன்றோ அவர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சதுர தூண்கள் சீரி எழும் குதிரைகள் மற்றும் யாழிகள் ஆகியவற்றின் பயன்பாடு கீழ்காணும் எந்த சிற்பக்கலை முறைக்கு தனித்துவம் மான தன்மை வழங்குகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நான் என்னோட ஆன்சர் வந்து திராவிட முறை அப்படின்னு இருக்கு ஆனால் ஹரப்பன் முறையும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆன்சர் சொல்றாங்க ஸோ இது ரெண்டுல என்ன ஆன்சர் கரெக்டா வரும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கு வந்து திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு டவுட் கொஷின் தான் இந்த மொழியில் உள்ள ஒளி அமைப்பில் வலை நாவொலி கூறுகள் மிகுதியாக காணப்படுகின்றன இதன் பல்வேறு வகைப்பட்ட உயிரெழுத்துக்கள் பிற மொழிகளிலிருந்து இதை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன அப்படிங்கிறது திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற எந்த மொழி அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க இதுவும் டவுட் கொஷின் தான் அடுத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூற்று காரணம் கூற்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெருவாரியான மக்கள் பக்தி இலக்கியங்களின் மீதான ஆர்வத்தை வளர்த்து கொண்டன அதுக்கு காரணம் வந்து பக்தி இயக்க துறவிகள் சாமானிய மக்களின் மொழியிலே தங்கள் பாடல்களை இயற்றினாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுக்கான கூற்றும் காரணமும் சரி அதுக்கான விளக்கமும் கரெக்டு அப்படிங்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து ஸோ அரசியலமைப்பு பகுதியில இருந்து நமக்கு ஏன் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்று ஒன்று தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் வந்து நவீன அரசின் அதிகார வரம்புகளை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க அது மட்டும் பெரும்பான்மைவாதத்தின் கொடுங்கோன்மையை தடுக்க ஸோ இது ரெண்டுக்காகவும் தான் நமக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் வேண்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் சாசனத்தின் எந்த பிரிவு நாகாலாந்து மாநிலத்திற்கு சிறப்பு சலுகை தருதுன்னா பிரிவு முன்னூத்தி தமிழக இடஒதுக்கீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா எழுபத்தி ஆறாவது திருத்தம் அடுத்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க குடும்ப நல நீதிமன்ற சட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு கொண்டு வரப்பட்டது சம ஊதிய திட்டம் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அடுத்து பெண்களை தவறாக சித்தரித்தல் அல்லது தடுப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்டது இலவச சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு சட்டம் வந்து எண்பத்தி ஏழு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது அறுபதாவது கொஸ்டின் வந்து இதுவும் ஒரு பொறுத்துகர் தான் இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எண்பத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது தொடக்க கல்வி பெறுதல் அடிப்படை உரிமையாக்கப்பட்டது ஸோ அது வந்து இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் தான் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு தொண்ணூற்றி இரண்டாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து எட்டாவது அட்டவணையில் மேலும் நான்கு மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டது எழுபத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இடஒதுக்கீடு சட்டம் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது ஸோ இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் இந்த கொஷினும் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் ஆன கொஷின் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்க இந்த பொறுத்துகளை இந்த எழுபத்தாறாவது சட்டத்தையும் நீங்கள் இதோட மேட்ச் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இந்த ரெண்டு கொஷின் வந்து லிங்க்டு கொஷின் சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு கொஷினோட ஆன்சர் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுன்னா இன்னொரு கொஷினோட ஆன்சரும் தெரியலனாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் லிங்க்டு கொஷினாக வருது இதே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோருக்கு தான் இங்கே செவன்டி சிக்ஸ் எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் அடுத்து க ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா அறுபத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து மாநிலங்கள் அனைத்து நிலச்சீர்திருத்த சட்டங்களும் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது ஸோ இதுதான் இதோட பொறுத்துக்கக்கூடிய ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அறுபத்தி ஒன்று வந்து எந்த அரசியலமைப்பு திட்ட சர் திருத்த சட்டத்தின் வாயிலாக
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மதச்சார்பின்மை என்னும் கருத்தாக்கம் கீழ்கண்டவற்றில் எவற்றை தடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு மதம் மற்ற மதங்களின் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை தடுக்குது ஒரே மதத்திற்குள் சிலர் மற்றவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதையும் தடுக்குது அரசு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை வழிந்து நடைமுறைப்படுத்துவதையும் தடுக்குது ஸோ இதை மூணையுமே தடுக்குது அறுபத்தி மூணுக்கு அப்போதைய சென்னை மாகாணத்தில் பஞ்சமி நிலங்களை வழங்குவதற்கு காரணமாக இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமான்கர் அவர்கள் அறுபத்தி நாலாவதுக்கு இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள பதிவுகளில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் மண்டல் குழுவின் பரிந்துரைகளை அரசு செயல்படுத்திய போது இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்தவர் வந்து மொரார்ஜி தேசாய் ஸோ இது வந்து வித்தியாசமா கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவை அந்த டைம்ல யாரு பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொரார்ஜி தேசாய் அறுபத்தி ஐந்தாவதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை வாழ்வின் அடிப்படை கோட்பாடுகளாக அங்கீகரிக்கும் சமூக ஜனநாயகம் என்னும் அடித்தளம் இல்லையே அரசியல் ஜனநாயகத்தால் நீடிக்க இயலாது அப்படிங்கிற இந்த கூற்றை சொன்னவர் வந்து அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த அம்சம் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனையும் அறிவியல் மனப்பாங்கு மனிதநேயம் ஆய்ந்தறியும் வேட்கை சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது அப்படிங்கிறது அடிப்படை கடமைகள் அறுபத்தி ஏழாவதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொஸ்டின்னா பொது பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறைகள் மீது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இரண்டுமே சட்டம் இயற்றலாம் அப்படிங்கிறது கரெக்டு அடுத்து இது தொடர்பாக மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் இடையே முரண்பாடு ஏற்படும் பொழுது மாநில அரசின் அதிகாரமே மேலோங்கும் கிடையாது மத்திய அரசா மாநில அரசான்னு பார்த்தோம்னா மாநில மத்திய அரசோட அதிகாரம் தான் மேலோங்கும் ஸோ அப்போ இது தப்பு இது கரெக்டு அறுபத்தி எட்டாவது கீழ்கண்டவற்றுள் எது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பொது பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை பொது பட்டியலில் இடம்பெறாதது காவல்துறை காவல் அடுத்து வந்து கீழ்காண்பவர்களில் தமிழ்நாடு அரசு மத்திய மாநில உறவுகளில் மாற்றங்கள் செய்வது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து பரிந்துரை பரிந்துரைகள் வழங்கும் பொருட்டு அமைந்த குழுவிற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் ஸோ யாரோட குழு வந்து மத்திய மாநில உறவுகளை மாற்றம் செய்கிறதுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராஜமன்னரோட குழு பி வி ராஜமன்னர் குழு அடுத்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய மிக முக்கியம் வாய்ந்த தீர்ப்பு எந்த வழக்கில் வழங்கப்பட்டதுன்னா கேசவானந்த பாரதி வழக்கில் வழங்கப்பட்டுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டினும் டவுட்டு தான் ஸோ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்க எழுபத்தி ஒன்னு சமணம் மற்றும் புத்த இலக்கியங்கள் சிற்றூர்கள் அவற்றின் அளவு வசிப்பிடத்தின் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டன புத்தர் மற்றும் மகாவீரரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சமய நெறிகள் முடிவுகளை எட்டுவதில் மேம்பட்ட ஜனநாயக வழிமுறையை கடைபிடித்தன ஸோ இது ரெண்டுலையும் எது கரெக்டு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்க எழுபத்தி ரெண்டாவது கிராம சபை கூட்டங்கள் ஸோ இது நியூ புக்கில் இருக்குது ஓல்டு புக்லேயும் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து கிராம சபை கூட்டங்கள் வந்து நாலு வருஷத்துக்கு நாலு தடவை நிறைய தடவை நம்ம ரிப்பீட்டடாக பார்த்தோம் நாலு வருஷம் தான் அது நாலும் லீவில் வரும் ஒன்று சுதந்திர தினம் இன்னொன்று குடியரசு தினம் இன்னொன்று வந்து உழைப்பாளர் தினம் அப்புறம் மே ஒன்று ஜனவரி இருபத்தாறு ஆகஸ்ட் பஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி தினம் ஸோ இந்த மூ நாலில் தான் நடக்கும் ஆனால் இங்கே சில்ட்ரன்ஸ் டே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சில்ட்ரன்ஸ் டேயில் வராது அடுத்து அண்மையில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலம் ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு நம்ம நியூஸ்லலாம் பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு பகுதிகள் என்னென்ன அது வந்து மாநிலமா இல்லை யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே யூனியன் டெரிட்டரி தான் ஜம்மு காஷ்மீர் ஒன்றும் லடாக்கும் சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டுமே ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதி யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலில் ஊரக இந்தியாவில் ஆட்சி சூழலில் பஞ்சாயத்து ராஜ் என்பது மிக முக்கியமான புரட்சிகர நடவடிக்கை ஸோ இது கரெக்டு தான் அடுத்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள நகரி நாகரில் நாகர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக பிரதமர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பஞ்சாயத்து ராஜ் என்ற அமைப்பு வந்து அமைப்பிற்கான அடித்தளம் வந்து அமைக்கப்பட்டது ஸோ இது இரண்டுமே கரெக்டு அது எந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் அக்டோபர் டூவில் எழுபத்தி ஐந்துக்கு தனிநபர்கள் தங்களது சாதனைகள் மற்றும் திறமைகளின் அடிப்படையிலே நன்மதிப்பு மற்றும் நற்பெயரை பெற வேண்டும் அது சமூக அடையாளங்களின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் சமுதாயத்தில் நிலவும் ஏற்ற தாழ்வுகள் மற்றும் பாரபட்சமான நடைமுறைகள் செயற்கையானவை அவை உண்மைகளை ஆராயாத காரணத்தால் எழும் த தப்பெண்ணங்கள் என அறியப்படுகின்றன ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டு 
அடுத்து பருப்பரு இனி இதோட பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் சைடு முடிஞ்சு அடுத்து வந்து எக்கனாமி ஸோ எக்கனாமி சைடில் பார்த்தோன்னா பருப்பொருள் மூலதனத்தை மதிப்பீடு செய்யும் அமைப்பு ஸோ எந்த அமைப்பு வந்து ஃபிசிக்கல் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய புள்ளியியல் நிறுவனம் சென்ட்ரல் சாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து மதிப்பீடு செய்வாங்க அடுத்து வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பண கொள்கைங்கிறது வந்து இறுதி நிலை பணத்தை சார்ந்தது நிதி கொள்கைங்கிறது வரி விகிதம் கடன் கொள்கைங்கிறது வங்கி வீதம் அடுத்து எழுபத்தி எட்டாவதுக்கு வலுவான வேளாண்மை விலை கொள்கையின் குறிக்கோள்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு தான் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு நியாயமான விலை வழங்குவதை உறுதி செய்தல் சரி இது மூணுமே வரும் நான் மூணு வரல ரெண்டு மட்டும்தான் வரும் விவசாயிகளின் உற்பத்தி பொருட்களுக்கு நியாயமான விலை வழங்குவதை உறுதி செய்தல் நியாயமான விலையில் மொத்த வணிகர்களுக்கு விவசாய பொருட்களை போதுமான அளவிலும் தொடர்ச்சியாகவும் வழங்குவதை உறுதி செய்தல் ஸோ இது ரெண்டும் தனியார் வணிகர்களின் சுரண்டல்களில் இருந்து விவசாயிகளை பாதுகாப்பது அப்படிங்கிறது வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டு தான் வரும் எழுபத்தி ஒன்பது வந்து கீழ்கண்டவற்றில் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க வங்கி கிடையாது வங்கி கிடையாதுனாலே இது மூணுமே வராது ஏன்னா அதெல்லாம் பேங்க்கு ஸோ அப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் வரும் ரொக்க இருப்பு விகிதத்தை நிர்ணயம் செய்வது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவை ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டிஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பண வாட்டம் அப்படின்னா என்னென்னா பொது விலை மட்டம் குறைதல் அதாவது டிக்ரீஸ் இந்த ஜென்ரல் பிரைஸ் லெவல் அதான் பண வாட்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து பார்த்தோன்னா கீழ்கண்டவற்றுள் பணக்கொள்கையின் நோக்கம் எது பணக்கொள்கையோட நோக்கம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நிலையான மாற்று விகிதம் விலை நிலைத்தன்மை முழு வேலை வாய்ப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி ஸோ இது எல்லாமே பணக்கொள்கையின் நோக்கம் நம்ம நிதி கொள்கை பணக்கொள்கைன்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்கு இல்லையா சிலபஸ்ல அதுல இருந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து எண்பத்தி மூணாவதுக்கு கீழே காணப்படும் இனங்களில் எந்த ஒன்று அரசின் நிதி கொள்கையோடு நேரடியாக தொடர்பில்லாதது பிசிக்கல் பாலிசியோட தொடர்பில்லாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கடன் விகிதம் வரி விதிப்பு அரசு செலவினங்கள் வரவு செலவு திட்டம் இது எல்லாமே அதோட தொடர்புடையது கீழ்கண்டவற்றில் நிலச்சீர்திருத்த நடவடிக்கையோடு தொடர்புடையது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைத்தரகர்களை ஒழித்தல் நில உச்ச வரம்பு கூட்டு பண்ணை வேளாண்மை ஸோ இது எல்லாமே நிலச்சீர்திருத்த நடவடிக்கையோடு தொடர்புடையது அடுத்து சரக்கு மற்றும் சேவை ஜிஎஸ்டிங்கிற டாபிக் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதுல இருந்து சிம்பிளா கேட்டாங்க ஜிஎஸ்டிங்கிறது இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மறைமுக வரி பிற பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் அதிக அளவிலான பணத்தாள்களை அச்சடிப்பதால் ஏற்படும் நேரடியான விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா பணத்தை அச்சடிக்கிறதுனால என்ன விளைவு ஏற்படும்னா பொருட்களோட சாரி விலை ஏற்றத்திற்கு வழிவகைக்கும் இட் வில் லீட் டு பிரைஸ் ரைஸ் அதிகமாக பணம் அச்சடிச்சா ஸோ அப்போ அதுக்கு பேர் தான் கரன்சி இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பண வீக்கம் எண்பத்தி ஏழு ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுக ஸோ ஒரு பொருளாதார அமைப்புனா உற்பத்தி பண்ணால் அதை நுகரணும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் மெயினாக இருக்கும் அடுத்து செயல்படா சொத்து என்றால் என்ன ஒரு கடனில் அல்லது முன்பணத்தின் அசலோ அல்லது வட்டியோ ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு நிலுவையில் இருப்பது அப்படிங்கிறது தான் செயல்படா சொத்து நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எயிட்டி நைன்க்கு இந்தியாவின் முறைசாரா பொருளாதாரம் பற்றி நீ வீர் அறிவது யாரு யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எனக்கு டவுட்டு தான் இந்த ஆன்சருங்கிறது ஸோ இதுக்கு எயிட்டி நைனுக்கு வந்து இந்த ஆன்சரா அப்படிங்கிறது டவுட்டாக தான் இருக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அடுத்து ஜன்தன் திட்டம் ஸோ இந்த ஜன்தன் திட்டமும் ஜன்தன் திட்டம்ங்கிறது என்னன்னா ஏழைகளோட வங்கி கணக்கில் பணத்தை செலுத்துறது நேரடியா ஸோ அதுதான் வந்து ஜன்தன் திட்டம் ஸோ இதனால என்ன விளைவு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க போன்ற நடவடிக்கையின் வாயிலாக நேரடியாக ஏழையின் வங்கி கணக்கில் பணத்தினை செலுத்துவது எதற்கு வழிவகிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெருக்க விளைவின் வாயிலாக தேவை மறு உருவாக்கம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கா இல்லைனா ஊழல் அதிகரிப்பதற்கா ஏன் நான் ஊழல் அதிகரிப்பதற்குங்கிறதும் ஆப்ஷனில் கொடுக்குறேன்னா ஏன்னா இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூறுரூபா நோட்டெல்லாம் செல்லாது அப்படின்னு சொன்னாங்களே அந்த டைம்லாம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஏழைகளோட வங்கி கணக்கில் நிறைய பணம் வந்து டெபாசிட் பண்ணாங்க ஸோ பினாமி மாதிரி வச்சு அவங்களோட வங்கி கணக்கில் வந்து 
பணத்தை வந்து கொண்டு போய் போட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மேபி அதனால் ஊழல் அதிகரிச்சிருக்கலாமோ அப்படிங்கிறதும் வரும் ஸோ இது ரெண்டு ஆப்ஷனில் எதுன்னு தெரியல கன்ஃபார்மாக அடுத்து நைன்டி ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகத்தில் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் பொது மக்கள் சார்ந்த கூறுகளை அறிமுகம் செய்யும் முதல் முயற்சியாக ஏற்றப்பட்ட சட்டம் வந்து இந்திய கவுன்சில்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது கொஷினுக்கு இதுக்குமே வந்து டவுட்டு தான் ஆங்கில அரசு வழக்கமாக பயன்படுத்தும் பிரிட்டிஷ் பேரரசு என்பதுக்கு பதிலாக காமன்வெல்த் என்ற சொல்ல வந்து ஃபஸ்ட் டைமே எப்போ பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சைமன் குழுவோ கிரிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் போது கிடையாது மேபி அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் போது இல்லைன்னா மவுண்ட் சார்ஜ் குழுவின் போது இது ரெண்டில் தான் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வரும் இதுவும் வந்து டவுட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெண்கள் அமைப்பு ஸோ உமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் டபிள்யூஐஏன்னு சொல்லுவாங்க இது அன்னி பர்சன்ட் வந்து அடையாறில் வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இது வந்து அரசியல் தளத்தில் சந்தித்த முதல் சவால் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி உரிமை இவங்க மெயினாக கல்வி உரிமைக்காக குரல் கொடுத்தாங்க அடுத்து டுக்ரியே இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியராகவும் ரசனையில் கரு கருத்தில் ஒழுக்க நெறிகளில் அறிவியல் ஆங்கிலேயராகவும் இருக்கும் ஒரு மக்கள் பிரிவினை உருவாக்குதல் வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை கொண்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி தாமஸ் பேபிங்டன் மெக்காலே அவர்கள் ஸோ டிபி மெக்காலே தான் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பூனாவில் காந்தியடிகள் சாகுமுறை உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ள காரணம் எதுவென கண்டுக வகுப்பு வாரி ஸோ வகுப்பு வாரி உரிமை வெளியிடப்பட்டதுனால தான் நைன்டீன் டூவில் வந்து பூனாவில் காந்தியர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்க இது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ல்டு புக்கில் இருக்குது இந்தியன் நேஷ் நேஷ்னல் மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் இது வரும் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் வரக்கூடிய டாப்பிக் தான் இது அடுத்து தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு வந்து ஆங்கிலேயருக்கு இந்திய தேசியவாதிகளை திருப்திப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது அதன் வெளிப்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தான் இந்திய அரசாங்க சட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல அதுக்கான நேரடி தேர்தலையும் அறிமுகம் செஞ்சாங்க ஸோ இந்த சட்டம் உள்ளாட்சி அரசுகளுக்கு அதிக அதிகாரம் வழங்கியதோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நேரடி தேர்தலை அறிமுகம் செய்தது ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் பிர்ஷா முண்டா வந்து எந்த பகுதியிலிருந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து புரட்சி செய்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் பகுதியிலிருந்து ஆட்சி செஞ்சிருப்பாரு புரட்சி செஞ்சிருப்பாரு ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பேரை பிர்ஷா முண்டா அப்படிங்கிற இவரோட பேரை வந்து ஒரு ஒரு விமான நிலையத்துக்கு வந்து பெயரா வச்சிருப்பாங்க அது வந்து ஜார்க்கண்ட் மாநில தலைநகரான ராஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விமான நிலையத்துக்கு பிர்ஷா முண்டா அவரோட பேர் வந்து வச்சிருக்காங்க அடுத்து நைன்டி எயிட் வந்து பிரம்ம சமாஜம் ஸோ சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்களில் வரக்கூடியதான் பிரம்ம சமாஜம் ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிரம்ம சமாஜம் வந்து பல கடவுள் வழிபாடு உருவ வழிபாடு கடவுளின் அவதாரங்கள் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவற்றை வெளிப்படையாக கண்டனம் செய்தது என்பது கரெக்டு ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாருமே ஒரே கடவுள் தான் எல்லாரும் ஒரே மதத்தை சார்ந்தவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போதனை செஞ்சாங்க அடுத்து இது ஜாதி முறை மூட நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றை கண்டனம் செய்தது என்பதும் கரெக்டு விதைவை மறுமணத்தை எதிர்த்தது அப்படிங்கிற தப்பு ஆதரிச்சாங்க ஸோ அப்போ இதில் இது ரெண்டு மட்டும்தான் கரெக்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் டூ மட்டும் கரெக்டு இது தப்பு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் புக்கில் ஓல்டு புக்கில் இருக்கு சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் டாப்பிக்ல வரும் ஸோ நைன்டி நைன்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா மராட்டியர்களுக்கும் முகலாயர்களுக்கும் மிகப்பெரிய தோல்விகளை கொடுத்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததும் இந்தியாவில் ஆங்கிலேய அரசு காலொன்றோ வழிவகுத்ததுமான போர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் ஆங்கிலேய மராட்டிய போர் ஸோ இந்த போர்ல போரின் முடிவில் தான் மராட்டியர்களோட ஆதிக்கம் குறைஞ்சு ஆங்கிலர்களோட ஆதிக்கம் வந்து அதிகரிச்சிச்சு ஸோ மூன்றாம் மராட்டிய போர் ஆங்கிலேய மராட்டிய போர் அடுத்து ஹண்ட்ரட் கொஷின் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியல தான் இது எந்த டாப்பிக்கில் இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னே தெரியல இந்திய மக்களிடையே நவீன கல்விகளை கற்றுத்தர மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடக்க கால முயற்சிகளில் ஒன்று கிறிஸ்துவ சமய பரப்பு குழுக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டதாகும் கிறிஸ்தவ சமய பரப்பு குழுக்கள் அடித்தட்டு மக்களுக்கும் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கும் கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கின இப்பிரிவு மக்களுக்கு மரபு சார்ந்த கல்வி முறையில் கல்வி கற்பதற்கான உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டிருந்தன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் எது கரெக்டு அப்படிங்கிறது தெரியல ஹண்ட்ரட் கொஷினும் டவுட்டு தான் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னில் இருந்து ஹண்ட்ரட் கொஷினும் ஓரளவுக்கு அதாவது ஒரு நாலஞ்சு கொஷினை தவிர மற்ற எல்லா கொஷினுக்குமே ஆன்சர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது நான் சொன்னது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வேறு 